എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബ്രേക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമീയത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മർക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുള്ള ഒരാളുമായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്റ്റിയാർ അവർകളാണ് ഉസ്താദ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത ഉണ്ണിക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ കാന്തപുരം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ ജന്മം കാന്തപുരത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി ലോകത്ത് മുഴുവൻ എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായി അങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന പാശ്ചാത്തൽ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതം അന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ക്രമേണ വളർന്നു വരികയാണല്ലോ ഉള്ളത് അതുപോലെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു വന്നു പഠനത്തിലേക്ക് കയറി ആ വളർച്ച അള്ളാഹു മെച്ച സ്ഥലം വരെ എത്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു കുടുംബ പാശ്ചാത്തലം എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ പിതാവ് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളും ഖുർആാൻ്റെ തജ്വീത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ആയിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ തജ്വീത് പഠിക്കാനായി പല ആളുകളും വരാറുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സൗജന്യമായി തജ്വീത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ട് അപ്രകാരം എൻ്റെ ഉമ്മയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തജ്വീത് പ്രകാരം പാരായണം ചെയ്യുന്ന കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു കാരണം ഉമ്മയുടെ പിതാവ് കുട്ടൂസമല്ല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ അന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആലിമീങ്ങൾക്കും പറയും ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആലിം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹവും ഖുർആത് ഖുറാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ പരിജ്ഞാനമുള്ള ആളും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന ആളും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാതെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും തജ്വീത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ കാന്തപുരത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർന്നു അന്ന് സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് ഖുർആാൻ പഠനം അവിടെ ഉസ്താദായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ മർഹവും അവർകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യവും തജ്വീത് പഠനത്തിൽ കഴിവുറ്റ വ്യക്തിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം കൊടുവള്ളി അടുത്ത് പുത്തൂർ വെണ്ണക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ഖുർആാൻ പഠനം നേടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നല്ല തജ്വീത് പ്രകാരം ഓതാനും പഠിക്കാനും എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഴിവ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും വളരെയധികം ഉത്സാഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞാനിപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ പള്ളിദർശിൽ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നടക്കാൻ അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കാലഘട്ടങ്ങൾ സമരസ്ഥയുടെ മുസാ മുഷാറ മെമ്പറുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് എങ്ങനെ ആ ഒരു കാലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കിതാബ് ഓതിപ്പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഏതാണ്ട് പ്രായപൂർത്തി ആയ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം മാതാവ് മാത്രമാണ് 
എന്നെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച് അയച്ചത് മതപരമായ അറിവിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്രകാരം ദർശിൽ പഠിച്ചു ഉസ്താദുമാരെല്ലാം ആ കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒന്നാമതായി ഞാൻ ദർശിൽ പഠിച്ചത് എൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ രണ്ടാമതായി പഠിച്ചത് പഠി പഠിച്ചത് വാവാട് കെ പോക്കറുകുട്ടി മുസ്ലിയാർ മൂന്നാമതായി പഠിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് നാലാമതായി പഠിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും ഇമ്പിച്ചാരി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിലൂടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിയും അള്ളാഹു തന്നെ തന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാക്കി യാത്ര സ്വാരിഹത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ മുമ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹ്റുല്ലൂരും ഓക്കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവരുടെയും സദസ്സിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും വളരെ കൈവിറ്റവരും പ്രാപ്തരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും ചെറിയ കാലത്ത് തന്നെ വെല്ലൂർ ബാക്കയാത്ത സാരിഹാത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചു അവിടെ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചു അവിടെ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി മൗലവി ഫാവിൽ ബാക്കവി എന്ന ആ ബിരുദം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഞാൻ ദർസ് ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലായപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥയിലെ ഒരു മുഷാവറയിലാണ് അന്നത്തെ മുഷ സംസ്ഥ മുഷാവറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൈവിട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ ഉള്ള മുഷാവറയിലേക്ക് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മുഷാവറയെ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതിന് കാരണം ഇവിടെ വിദയ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി നടന്ന ഏതാനും ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ അവരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഉസ്താദന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുഷാവറയിൽ എടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ സ്വയം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സീറ്റ് വാങ്ങിയെടുത്തത് അല്ല ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടനവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും മർക്കസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല അത് അള്ളാഹു തല ചെയ്ത വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അങ്ങേയറ്റം പാവപ്പെട്ടവരും കഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം എന്നത് പറയേണ്ടതില്ല അത് ലോകത്ത് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രതികൂലം ഉണ്ടാകും പ്രതികൂലികളും ഉണ്ടാകും അവർ തന്നെ പിന്നീട് അനുകൂലികളായി മാറുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം ഇതിലും ചില പ്രതികൂല അവസ്ഥയും ഇത് പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയോ പ്രതികൂല പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ പരിഗണിക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ നയവും ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പതിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിജയം കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഈ സുന്നി സമൂഹം എതിരാണെന്നൊരു വ്യാപകമായ പ്രചരണം ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വല്ല അടിസ്ഥാനമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും എതിരാണെന്നത് വെറും കുപ്രചരണം മാത്രമാണ് സുന്നി വിരുദ്ധരുടെ കുപ്രചരണത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ എല്ലാ രംഗത്തും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും അവരുടെ രംഗപ്രവേശനത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും പരിധികളുണ്ടെന്നും സുന്നികൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പരിധികൾ ഉണ്ട് ആ പരിധിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കർശനമായ നിയമം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് വളച്ചൊടിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതിക്ക് ഞങ്ങളെതിരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കായ സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഹാദിയ എന്ന പേരിലെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോയ്സ് സ്കൂൾ പോലെ തന്നെ ഗേൾസ് സ്കൂളുണ്ട് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തടസ്സമാണ് ഞങ്ങളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അത് അനുകൂലമുള്ളവരും ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ കുത്തഴിഞ്ഞ രീതി ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല അത് പണ്ഡിതന്മാർ കൂടി അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ രീതിക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം സ്ത്രീ പുരുഷ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും അതേസമയത്ത് അവരുടെ മതച്ചിട്ടയും അവരുടെ നിയമങ്ങളും അവർ പാലിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്ന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലല്ലെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരാണല്ലോ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത ചർച്ച നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് പതിനാറ് വയസ്സാണ് വിവാഹത്തിന് ഉത്തമം എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയൊരു വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇവിടെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് മതകാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അതിന് വിലങ്ങായിക്കൊണ്ട് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അത് മതപണ്ഡിതന്മാർ മതത്തിൻ്റെ വിധി പറയണോ പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും മത നിയമം അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അതിനെതിരായ ഒരു നിയമം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മസാല അങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുത്തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലോക്സഭയിൽ മുത്തലാഖിൻ്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയുണ്ടായി രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ എതിർപ്പ് മൂലം തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിൽ ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഈ മുത്തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മുത്തലാഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലാഖ് തന്നെ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് തലാഖ് ആ തലാഖ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി പിരിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാരണത്താൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സുപ്രീം കോടതി പാസ്സാക്കിയാലും ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയാലും രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയാലും ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയാലും ആ മത നിയമം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും അതേസമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിധി ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഉള്ളത് അത് പരമാവധി അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി തീരും ജനങ്ങളെ ഭരണം കയ്യിലെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല അനുവദിക്കാറില്ല പ്രേരിപ്പിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമം മാറ്റമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിയമം നിയമം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ നോളജ് സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ വരെ എത്തി എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലഹമില്ല 
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ കാരണം മർക്കസ് സക്കാപത്തി സുന്നിയ ഇവിടെ കാരന്തൂരിൽ ആരംഭിച്ചു അത് വളർന്ന് വികസിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സൗകര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടി വന്നപ്പോൾ അതിന് സ്ഥല സൗകര്യവും മാർഗവും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് കാണുകയും വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് അലഹമില്ല ഇന്ന് അവിടെ ലോ കോളേജ് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എല്ലാം കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സ്ഥാപനം ഏകദേശം അവിടെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ കൂടി പരിഗണിച്ചാണല്ലോ എല്ലാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ വളരെയധികം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ അലഹമില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അനുകൂലിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നവരുമാണ് അതിനാൽ ഇൻഷാള്ള അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇനിയും ഇനിയും വളരെയധികം ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മലയാളക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പള്ളി അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് തറക്കല്ലിട്ടത് അസ്തുല്ലാ സാർ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ എവിടെ വരെ എത്തി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പോവണീയമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു അതിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില നിലപാടുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അത് ഒരു മതുവണ്ടി നിന്ന് നിലക്കാണോ ഇത്രയും വിവാദങ്ങളാവുന്നത് അത്തരം നിലപാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ നയം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പാടില്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരാവുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന എന്ന നിരക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കണമെന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് നേരത്തെ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളവരുമ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ നയം ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ഹത്തീബ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉണ്ടാകും ഈ ഹത്തീബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മാറിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ എതിർപ്പ് വരുമല്ലോ അത് വരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും പള്ളിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹത്തീബ് ഹത്തീബായി തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി സംഘടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലർക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുകയും പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വരാം അത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചില ജയപരാജയങ്ങൾക്ക് ഇടയാവാറും ആ അത് ചിലപ്പോൾ ജയിക്കും ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് പ്രത്യേകമായി ഒരു ഒരു സംഘടനയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ല എസ് വൈ എസിനും എസ് എസ് എഫിനും നല്ല സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ മുസ്ലിം ജമായത്ത് എന്നൊരു സംഘടന അത് ഉദ്ദേശം അലഹമില്ല എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും വളരെ സജീവമായി കെട്ടുറപ്പോടു കൂടി സംവിധാനങ്ങളുള്ള സംഘടന തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏതാനും കാലം എസ് വൈ എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രായമെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സംഘടന ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിന്ന് അതിനെ അംഗീകരിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് 
ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സുന്നികൾക്കും കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മഴ അപ്പോഴേ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉന്മേഷവും ആവേശവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ എസ് ഐ എസുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ആവേശം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ പ്രവർത്തന വേദികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളും വേദികളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രധാനമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മുസ്ലിം ജമാത്ത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് അലഹമില്ല അത് വളരെയധികം വിജയിക്കുകയും ആവേശത്തോടു കൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആഗോള തലത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് പോലുള്ള ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മഹാരഥന്മാരുടെ മക്കുബറകളടക്കം തകർത്തുകൊണ്ടുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് ഐ എസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെത്തിയാൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാടുകാണിയിൽ സമീപകാലത്ത് ഒരു മക്കുബറ തകർക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ അതിൽ പിടികൂടിയ പ്രതികൾ തങ്ങൾ സലഫി പ്രവർത്തകരാണ് പ്രചാരകരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഈ സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇത് തീർത്തും എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അത്തരം സെലഫിസത്തിലേക്കും ഭീകരതയിലേക്കും വന്ന് കടന്ന് ചാടിപ്പോകുമായിരുന്നു അത് വരാതിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭീകര പ്രസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവിധ പേരുകളിലായി പലരും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളതിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൊതുവിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഭീകര പ്രസ്ഥാനം വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം അറിയാതെ ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിലും തീവ്രതയിലും പെട്ടുപോകുമായിരുന്നു അത് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അരക്ഷിതരാണെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ട് അതിനോട് സ്ഥലങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭരണത്തിൻ്റെ ദോഷമാണെന്നും അല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പറയുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും ചോദിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ട് നാം അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ന്യായമായും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയുകയും നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുക എന്ന നയമാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ സുന്നി സമൂഹം രണ്ട് തട്ടിലാണ് സമീപകാലത്തായിട്ട് ഐക്യചർച്ചകൾ സജീവമാണ് എങ്ങനെ അതിനോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ സാധ്യത ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുൽഹാണ് അപ്പോൾ സുന്നി ആശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും സുൽഹ് ഉണ്ടാവുകയും പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ സുന്നി വിരുദ്ധരുടെ വളർച്ച തടയാൻ കഴിയും ഭീകരവാദികളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും വരവ് തടയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സുന്നികൾ സുൽഹാവുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ഹണയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സുൽഹ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഇരു വിഭാഗവും അതിനായിട്ട് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതി എത്രമാത്രമാണ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറുഭാഗവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അത് ആരംഭിക്കപ്പെടുമെന്നും നല്ല ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നുമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്നതാണല്ലോ തീർച്ച അത് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വേറെ ചിലർ ഇടക്ക് കയറി എവിടെയോ പറയുന്നതായി കേട്ടു ഇത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതല്ല വേറെ എന്തോ ഇടങ്കോലി വെക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ ഇടങ്കോല് വെക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് വളരെയധികം സൗകര്യത്തോടുകൂടി സൗമ്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് പരസ്പരം ആക്ഷേപിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരമാവധി വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഐക്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളുടെ ആശയം ഹൈന്ദവരും ഹൈന്ദവരുടെ ആശയം മുസ്ലിംകളും പങ്കുവെക്കുകയെന്ന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും ഭദ്രത നിലനിർത്താനും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഐക്യപ്പെടുന്നു അതേ സമയത്ത് ആശയത്തിൽ സുന്നികൾ മാത്രമാണ് ഐക്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് സുന്നിയേതര ആശയക്കാരുടെ ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അത് പറയേണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ വരമ എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ആ സമസ്തയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വൈകിപ്പോകുന്നതിനെയാണ് നാം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതും ഈ ഒരു സുന്നികളുടെ ഒരു ഐക്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രബലമായ ഒരു കക്ഷികളായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഏതെങ്കിലും ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെ സുന്നി ആശയം ഹൃദയത്തിലില്ലാത്ത എല്ലാവരും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് സുന്നിയായി ഈ ഹൃദയത്തിൽ സുന്നിത്വം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഹൃദയത്തിൽ സുന്നി ഇല്ലാതെ പുറത്തിങ്ങനെ സുന്നിയായിട്ട് നടക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി അല്ല അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരും എല്ലാം അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്ഥയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പുറമെ ഈ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തൊരുമ എന്നൊരു സംഘടനയും അതോടൊപ്പം സതക്കത്തുന്നവസ്ഥ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന എന്നൊരു സംഘടനയും നിലനിൽക്കും ആ രണ്ട് സംഘടനകളോടും എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് വ്യത്യസ്ത സംഘടന എന്ന നിലക്ക് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ല ഇനി അവരുമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു മസ്ലഹത്ത് ചർച്ചയും ഐക്യചർച്ചയും ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നും എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം ദർശന ടി വിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചതിന് വളരെയും നന്ദി അലഹമില്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്തതിൽ നിങ്ങളോട് നമുക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അള്ളാഹു എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചെയ്തു തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്ലാം